habari ya wakati una asante sana kwa kuwa nasi kwa kuchagua matangazo haya. Karibu katika Azam News. Mimi ni Raymond Nyamuhula na kwa leo husiku katika lugha ya alama tunaye Claudia Mwakatobe. Leo taruki zinakuja kwa sababu hayo. Mji anasema hili, mji anasema hili. Taarifa juu ya virusi vya corona sasa kutolewa na watu maalum. Onyo kali latolewa kwa wapotoshaji. Ufanya biashara unapandisha bei za vita kasa mikono na maski hatarini kufuti wale seni zao wawili wakamato dodoma. Na virusi vya corona vyaendelea kuitikisa dunia, Italia, bado ya ungoza kwa mambukizi katika bara la ulaya. Nikufamisha tu kwamba pia unaweza kupata taarifa za habari na vipindi vyetu vya Adhuri Live ala Sili Lounge Morning Trumpet na vinginevyo kupitia Azam TV app kwenye simu yako ya mkononi tukipatikana kwa Azam TV Max. Lakini pia tufuatilie katika vikurasa zetu mbalimbali ambazo ni rasmi za Instagram, Facebook, YouTube, Twitter tukipatikana kwa jina la @AzamTVTZ. Tuangalie taarifa yetu ya habari ambayo kwa sehemu kubwa ni juu ya janga hili la virusi vya corona. Waziri mkuu Kasim Majaliwa ameitaka mamlaka ya mawasiliano nchini TCRA kuwafuatilia watu wote wanaopotosha taarifa juu ya maambukizi ya virusi vya corona kupitia kwenye mitandao ya kijamii ili hatua za kisheria zichukuliwe dhidi yao. Pamoja na hilo ameonya juu ya utolewaji holela wa taarifa zinazohusiana na ugonjwa wa COVID-19 hapa nchini. Waziri mkuu amesema kuanzia sasa taarifa kuhusu ugonjwa huo homa ya mapafu unaosababishwa na virusi vya corona COVID-19 zitatolewa kwa utaratibu maalum kupitia kwa waziri wa afya ama yeye mwenye waziri mkuu na ikilazimika sana basi zitatolewa na viongozi wa kuwa nchi ili kuepusha mkanganyiko. Ametoa ufanuzi huo hii leo wakati akizungumza na wakuu wa mikoa yote nchini makatibu tawala wa mikoa na waganga wa kuu wa mikoa kwa njia ya video kutokea ofisini kwake Mlimwa jijini Dodoma. Wataka wa kuhua wa mikoa imarisha utoaji wa elimu kwa umma na ikiwezekana watumie magari ya matangazo ili wananchi waelewe athari za ugonjwa huo na namna ya kujikinga pamoja na kuondolea hofu ili waweze kuendelea na shughuli zao za kimaendeleo. Tunahitaji sasa kushikamana sote. Serikali, sekta binafsi, wadau kutoka maeneo mbalimbali kuzungumza lugha moja tu ya kuendelea kuwataka wa Tanzania kwanza kujua ugonjwa huu na dalili zake mbili namna kujikinga tatu mtu akipata jamu hili anakwenda wapi haya ndio tunahitaji sisi jamii iwafikie lakini sio haya mambo mengine kwa hiyo TCRA waendelee kufuatilia kwenye mitandao kuona ni nani anaendelea kupotosha kwa sababu kipotosha unapeleka elimu nyingine tofauti na ukishapeleka elimu tofauti una, unafanya umma unaishi kwenye mkanganyiko katika hatua nyingine waziri mkuu amewaagiza wakuu hao wa mikoa kuachukulia hatua kali wafanyabiashara wote watakaobainika kuongeza bei kwa bidhaa ambazo zinatumika katika udhibiti wa maambukizi ya virusi vya corona waheshimiwa kuwa mikoa chukueni hatua kali pale ambako mfanyabiashara anachukua na anatumia fursa hii kupandisha bei kifaa cha huduma huduma ambayo ingeweza kupatikana ingeweza kufikiwa na mtu yoyote yule lakini sasa anaongeza bei kwa sababu ya mahitaji yake lakini pia anawakwaza watu kupata huduma hiyo Visiwani Zanzibar nako mkakati ni huo huo wa kukabiliana na wanaotumia vibaya mitandao ya kijamii kusambaza taarifa za upotoshaji juu ya virusi vya corona na kusababisha taharuki na kutozingatiwa kwa maelekezo yanatolewa na serikali Jeshi la polisi mkoa mjini Maribi linatoa onyo kali na tahadhari kwa wale wote wanaofanya hivyo kuacha mara moja na badala yake watumie mitandao hiyo ya kijamii vizuri kwa kuendelea kuelimishana kuhusu namna ya kujikinga na ugonjwa huu hatari. Aidha wizara inawaonya wafanyabiashara kuacha mara moja tabia kupandisha bei za vyakula. Kala la, la, la misikiti kuja na kadhalika nahitaji tutifanyie kazi tutakaa na ofisi ya mufti tuone kwa namna gani tunakaa na mashahe tuzungumze nao tuwape taaluma wa, 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 watu wetu 
Idadi ya uliothibitika kupata maambukizo ya virusi corona imesalia kwa watu sita mpaka kufikia jioni ya leo. Katika hatua nyingine waziri wa viwanda na biashara Innocent Bashungwa ameagiza kuchukuliwa hatua kwa kufanya biashara wa maduka ya dawa na vifaa tiba ambao wanauza vitakasa mikono kwa bei ya juu akisisitiza kuwa ikiwezekana watu hao wafutiwe leseni za biashara. Ametoa maagizo hayo jijini Dar es Salaam baada ya kukagua baadhi ya maduka ya dawa ambapo miongoni mwao ni la Nakiete alikobaini bidhaa hiyo inauzwa kwa bei kubwa zaidi vikilinganisha na bei ya bohari ya dawa MSD. Mapema leo waziri wa viwanda na biashara Innocent Bashungo alitoa maagizo kwa shirika la viwango Tanzania TBS na tume ya ushindani kufuatilia mwenendo wa bei za vitakasa mikono ambavyo vinapatikana katika maduka ya dawa na vifaa tiba baada ya kuwa na madai kuwa vifaa hivyo vimepanda bei kutokana na mlipuko wa virusi vya corona. <tos> Tumesikia kini supply kwenye mikoa kama miyakama. Lakini hapa na kiete anauza mshirimu kwenye mills hiyo miyamida msini. Kono na tofauti ya beli kukua kumbi. Kwa mingine wamefandisha hata zaidi ya marakumi. Atuwezi kukubali watu kama watu wabainishe kwa nyamanya mse. Hili uefundisho kwa mwini. Kwa muanzi ya hapa, watakeni walete uroga ya beli kabla ya corona kuingia. Hivi hizi bidhaa nyingi ambazo tumezungumzia hapa hazina bei elekezi kwa mujibu wa sera za nchi yetu kulivyo sasa. Ni bidhaa ambazo bei zake zinaamuliwa katika eh, nguvu za soko, ugavi na, u, na, na usambazaji na ulaji lakini pale ambapo wahawa wafanyabiashara wakubwa wanaweza wakaingia makubaliano wedha ya wazi mara nyingi yanakuwa ya siri ili kuweza kupanga kisiasi gani cha bidhaa wakiruhusu kwenda sokoni na bei gani itumike sokoni hili ni kosa kwa mujibu wa sheria ya ushindani suala lingine ambalo linadaiwa kuweka mkanganyiko katika matumizi ya vitakasa mikono ni kiwango cha dawa kinachopaswa kuwekwa na hapa mkurugenzi mkuu wa shirika la viwango nchini TBS anafafanua kiwango sahihi minimum au kiwango cha chini ni asilimia sitini ya alcohol ambayo inatakiwa kuwemo katika eh, sanitizer paka sasa mahitaji ambayo tumeyapokea kwa haraka ni karibia lita laki tatu na elfu hamsini. E, lakini kadi ninavyoenda naona mahitaji yanazidi kuongezeka. E, na uwezo wa viwanda vyetu una range kati ya lita elfu tano na elfu moja mia tano kwa siku. Tayari jeshi la polisi mkoa ni Dodoma linawashikilia wafanyabiashara wawili wa dawa za binadamu kwa tuhuma za kuuza vifaa kinga na vifaa tiba kwa ajili ya kujikinga na maambukizi ya homa ya mapafu inayosababishwa na virusi vya corona kwa bei ya juu tofauti na ilivyoelekezwa na serikali. Watuhumiwa wa hao wanashikiliwa na jeshi hilo kwa agizo la mkuu wa wilaya ya Dodoma, Patrobas Katambi ambaye amewabaini baada ya kufanya uchunguzi kwa kuwatuma baadhi ya watu kujifanya wateja na kuuziwa vitakasa mikono kwa bei ya juu. Wapo ambao walienda kununua kama wateja na tukafuatilia mpaka kwenye maduka mengine ambayo yeye watu wananunua pale bidhaa kwa jumla. Sina la ziada zaidi ya kuomba msamaha kwa kuongeza bei ni kulingana na jinsi nilivyokuwa nimenunua. Tutakuwa tunafanya maamuzi ya kununua au kutokununua na hiyo cheni ya bei kuweza kuwa juu itashuka taratibu Hapa ni katika kiwanda cha Mansudaya jijini Dar es Salaam ambapo ni miongoni mwa viwanda ambapo vinajishughulisha na uzalishaji wa dawa za vitakasa mikono. Tumefika hapa na kuangalia hali ya uzalishaji ambapo inaelezwa kwa siku wanazalisha milimita elfu tano ambao ni sawa na vidumu vya lita tano elfu saba. Sheila Mkumba Azam News Dar es Salaam. Tahadhari mbalimbali zinaendelea kuchukuliwa juu ya maambukizi ya virusi vya corona ambapo katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere jijini Dar es Salaam wao wameanza utaratibu wa kupuliza dawa maeneo ambayo abiria wanapita na kukaa. Zoezi hilo pia linafanywa kwenye magari ambayo yanabeba wageni kutoka sehemu moja kwenda nyingine lengo likiwa ni kuua masalia ya virusi endapo vitakuwepo. Lakini kama anapoteleza Isabella Malisa uwanja huo wa kimataifa umeweka pia gari maalum la kubeba watu wanaoshukiwa kwa na maambukizi kuwatoa uwanjani hapo na kwa peleka katika maeneo yaliyotengwa Katika maeneo mbalimbali ambapo wageni wengi kutoka nje 
kuhakikisha wanaingia ni pamoja na katika viwanja vya ndege. Na hapa nipo katika jengo la tatu la Mbeya katika uwanja wa ndege wa kitaifa wa Julius Nyerere jijini Dar es Salaam. Ambapo hapa ndipo katika lango la wageni wote au wabiria wanaotoka nje nchi na kuingia hapa ndani ya nchi wakiwa wanafanya ukabidhi wa awali kabla ya kuruhusiwa kuondoka katika jengo hili ili kubaini yeyote yule ambaye anaruhusiwa corona asiweze kuingia nako katika nchi hii bali Mbali na ukaguzi huo pia abiria anapatiwa fomu maalum ya kujaza kujua ni wapi wametokea na wanapokwenda ili ufuatiliaji wao uwe rahisi. Kwa sasa naona kama kuna kupungua kidogo kwa baadhi ya safari na baadhi ya ndege lakini bado tunaendelea kupata idadi ya wasafiri wengi tu ambao tunaendelea kuhakikisha kwamba wanaingia nchini na hawatuletei maambukizi. Kubwa hasa tulikuwa tumejiimarisha zaidi katika wale wanaoingia nchini lakini sasa hivi ukienda hata sehemu ya wanaoondoka tayari tumeshaimarisha ili kuonekana kwamba hakuna mtu atakayeondoka nchini au kuingia nchini bila tatizo akiwa na tatizo wakati wataalamu wa afya tuko. Uwepo wa virusi kusalia katika maeneo mbalimbali ni mkubwa na hapa wanachukua hatua ya kupuliza dawa na kufuta kwa kutumia dawa maeneo ambayo watu wanapita na kuyagusa ikiwa ni pamoja na kwenye magari. Kwa upande wao abiria wameomba ongezeko la watu wa huduma ili kupunguza msongamano wakati wa ukaguzi. Suala la kuhamisha washukiwa kutoka uwanjani hapo limezingatiwa wampatiwa gari lao maalumu ambalo ni tofauti na gari lingine la wagonjwa. Kwa hiyo tunamchukua hapa na kumuingiza ndani ya gari hiyo ambulance na kumpeleka moja kwa moja isolation center huko Temeke. Huko Temeke wao kabla tujaenda kwanza tunawapa taarifa. Tunapiga simu kule, tunawa taarifu, kwa hiyo nao wanakuwa wako tayari kumpokea. Na tukifika wakifika kule wanamchukua yule mtu wanakuwa naye pale na specimen zinachukuliwa pale kwa ajili ya kupelekwa central laboratory kwa ajili ya vipimo. Wakipata majibu kule tunawasiliana nao wanatupatia feedback. Na hapa ni katika jengo la watu mashuhuri ambapo nako ukaguzi unafanyika kama kawaida na dawa zinapigwa katika vyumba vya kupumzikia ili kuhakikisha masalia ya virusi yanakufa. Esther Bela Malisa, Azam News, Dar es Salaam. Kuibuka kwa ugonjwa huo wa COVID-19 kumesababisha madhara mbalimbali ambapo Wizara ya Mali Asili na Utalii imekiri kuathirika kiuchumi kutokana na maambukizi hayo. Naibu Waziri wa Mali Asili na Utalii Constantine Kanyasu akizungumza na waandishi wa habari jijini Dodoma amesema licha ya kutopata tathmini ya moja kwa moja juu ya athari hizo lakini kutokuwepo kwa wageni katika hoteli nyingi kuna kusababishwa na watalii kusitisha safari zao ni ishara tosha ya athari hizo za kiuchumi. Joyce Mwakalinga anatueleza zaidi. Naibu waziri wa mali asili na utalii Constantin Kanyasu anayesema hayo wakati ambapo baadhi ya hoteli zikiwa zimepoteza idadi kubwa ya wageni wanaoingia na kutoka na hivyo kushindwa kuingizia mapato serikali hali ambayo inatajwa kuleta athari za kiuchumi katika sekta ya utalii hapa nchini. Hoteli yenye vyumba 100 na 100 vyumba 150 unakuta kuna wateja watano. E, kwa hiyo unaweza usifanye tasmini lakini ukaona kwamba kuna 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 hofu ambayo imewapata wateja. E, lakini tunachofanya sasa hivi tunawaambia wasifute safari ila wa, 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 wasogeze mbele safari zao. Kwa sababu tunawakea kwamba baada ya muda e, janga hili linaweza likawa limepata majibu. Lakini athari zenyewe zinajieleza ni kubwa kwenye industry. Waziri Kanyaso amesema hayo jijini Dodoma wakati alipokutana na baadhi ya viongozi wa umoja wa uindaji hapa nchini ambao nao wanakiri kuathirika katika shughuli za uindaji katika kipindi hiki cha ugonjwa huo na hivyo kulazimika kufanya majadiliano na waziri huyo na kuona ni kwa namna gani watakabiliana na hali hiyo. Umlipo umetoweka katika hali ngumu zaidi. Abu msimu unaanza Julai moja. Wenzetu nchi zingine ambaye tayari wameshaanza kuwinda kwa mfano Zimbabwe, Namibia, na wapi na wapi hawana hata mgeni mmoja. Sisi tunachokuwa kwamba kubwa ni kwamba kuna kwa mfano tarehe 30 mwezi huu wa tatu. Kama unataka kurusha block ni mwisho. Ukichelewa kurusha block kwenye tarehe 30 mwezi wa tatu ina maana ni ya kwako. Kwa mujibu wa waziri Kanyasu, serikali inaendelea na mchakato kwa ajili ya kuwasaidia wawindaji hao katika kipindi hiki ambao wataendelea kutozwa ada kama kawaida kwa mujibu wa sheria na kanuni za uwindaji. Joyce Mwakalinga, Azam News, Dodoma.
Naye kiongozi wa kanisa la Kilinjili la Kilutheli nchini KKKT ushirika wa Zania Front jijini Dar es Salaam mchungaji Charles Mzinga amesema tayari wameshachukua tahadhari mbalimbali dhidi ya virusi vya corona ikiwa ni pamoja na kupunguza muda wa ibada ili kuepusha mkusanyo mkusanyiko wa muda mrefu. Mchungaji Mzinga amesema hayo jijini Dar es Salaam alipozungumza na kuonesha kuchukizwa na watu wanaoleta mzaha juu ya ugonjwa wa COVID-19. Uh, tumefupisha kwanza kwa, kwa muda ule wa kukaa kwa, kwa ndani ya ndani ya ibada kwa maana vipo vitu vingine ambavyo tunajaribu kuviskip ili kutokuwa na mkusanyiko wa muda mrefu kwamba sisi ibada ni kitu muhimu sana na ni cha lazima kufanya ibada though kwamba uongozi wetu unaendelea kutafakari na kuweka mikakati ya ibada iwe mara moja kwa sababu eh, wakati mwingine kwa mfano kipindi hiki tu niko kipindi cha kwarishma Jumatano tuna ibada na Jumapili tuna ibada lakini huwa tunakoga na vipindi vya katikati ya wiki. Sasa ninawakemea watu wanaofanya mizaha kwenye swala kama hili. Kwa sababu huu ni ugonjwa na ugonjwa huu unapokuja unapoteza maisha ya watu. Watu wengi wameshapotea katika ulimwengu tulionao. Kuna ni mchungaji Charles Mzinga kiongozi wa kanisa la KKKT Azania Front. Na taarifa hiyo inatupeleka katika mapumziko mafupi lakini tafadhali usiondoke tunayo mengine zaidi. Asante sana kwa kuendelea kusalia nasi katika Azam News usiku wa leo upo nami Raymond Nyamwehula lakini katika lugha ya alama tunaye Claudia Mukatobe na muda huu tukuunganishe na Jamal Hashim kwa utabiri wa hali ya hewa Asante sana Raymond Nyamwehula kika ni wasaa utabiri wa hali ya hewa mimi ni Jamal Hashim Leo wakazi wa jijini Dar es Salaam wameshuhudia hali ya ujoto ujoto fulani hivi ikiambatana na mvua katika baadhi ya maeneo lakini usiku huu tunatarajia kwamba katika jiji la Dar es Salaam mvua itaendelea kunyesha katika baadhi ya maeneo hali kadhalika na maeneo mengine ya pwani ya kaskazini nyanda za juu kaskazini mashariki ukanda huu wote usiku huu tunatarajia kuwa na hali ya ukavu pasipokuwa na bugha kabisa ukanda huu wa Ziwa Victoria gromo za radi zitasikika lakini magharibi mwa nchi katika mji wa Kigoma pamoja na Sumbawanga tunatarajia kuwa na hali ya mawingu mvua zombatana na ngurumo za radi pale Tabora tunatarajia ngurumo za radi zitasikika lakini nyanda za juu kusini magharibi mwa eneo yote haya tukitarajia kuwa na hali ya mawingu mvua zombatana na ngurumo za radi pwani ya kusini Mijalindi na Mtwara tunatarajia kuwa na hali ya mawingu mvua katika baadhi ya maeneo upepo wa bahari utavuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa kwa pwani ya kusini kwa pwani ya kaskazini ukitokea kaskazini mashariki na kwa pwani ya kusini utavuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa ukitokea kaskazini magharibi hali ya bahari kwa jumla usiku tunatarajia kuwa na hali ya mawimbi madogo madogo yasiyokuwa na bugda kwa safari na hali kadhalika wavuvi hapo kesho sasa jiji la Dar es Salaam na maeneo yote ya pwani ya kaskazini tunatarajia kuwa na hali ya mawingu mvua zombatana na ngurumo za radi na vipindi vya jua kiwango cha juu cha joto kitashuka paka nyuzi joto 30 na moja tofauti na siku ya leo Nyanda za juu kaskazini mashariki tunatarajia kuwa na hali ya mawingu mepesi mvua katika baadhi ya maeneo na vipindi vya jua pakiwa na viwango tofauti tofauti vya joto wakati ukanda wa Ziwa Victoria eh, tunatarajia kuwa na hali ya mawingu mvua zoambatana na ngurumo za radi katika mji wa Bukoba na vipindi vya jua eh, hapa Musoma zitasikika ngurumo za radi tu katika siku ya kesho na mji wa Shinyanga lakini Mwanza hapa tunatarajia kuwa na hali ya mawingu mvua zoambatana na ngurumo za radi na vipindi vya jua Ziwa Victoria tukitarajia kuwa na mawingu madogo madogo yasiyokuwa na bugda kwa wale wanafanya shughuli za uvuvi. Magharibi mwa nchi yetu katika mji wa Kigoma hapa Sumba Wanga tunatarajia maeneo yote haya kuwa na ngurumo za radi wakati Tabora zitaendelea kusikika ngurumo za radi. Katika timu nchi yetu makao makuu ya nchi yetu Dodoma tunatarajia kuwa na hali ya mawingu mepesi mvua katika baadhi ya maeneo na vipindi vya jua huku mji Kasoro bahari hapa Morogoro tunatarajia kuwa na hali ya mawingu mvua zopatana na ngurumo za radi na vipindi vya jua nyanda za juu kusini magharibi mwa nchi yetu katika mji wa Mbeya na maeneo mengine yote yalobakia haya tunatarajia kuwa na hali ya mawingu mvua zopatana na ngurumo za radi na vipindi vya jua pakiwa na viwango tofauti tofauti vya joto nyuzi joto 15 zitashuka kutoka 24 paka 15 pata kuna hali ya baridi fulani hivi katika mji wa Mbeya na sasa tumalizie pwani ya kusini katika miji ya Lindi na Mtwara maeneo yote haya 
tunataje kuona hali ya mawingu vua za mbatana na ngurumo za radi na vipindi vya jua tunaendelea kwa si wakazi wa maeneo haya kutokana na mvua ambazo zimeleta athari kwa takriban mwezi uliopita hivyo wakazi wa maeneo haya ilinde na mtwaro wanapaswa kuchukua tu stake kujepusha na madhara ambayo yanasababishwa na mvua hizo ambazo zinaendelea kunyesha mimi ni Jamal Hashim kwa kwa Remoni Nyamula kwa ajili ya kuhitimisha habari hadi wakati mwingine tena asante Na mbada ya utabiri huo wali ya hewa ni kufamisha tu kwamba ugonjwa wa COVID-19 unasababisha na virusi vya corona. Unaendelea kuitikisa dunia na kuathiri shughuli mbalimbali huku ikishudiwa idadi ya wanaofariki dunia. Ikiongezeka na kuzidi watu elfu kumina moja wengi wao wakiwa ni kutoka barani ulaya. Tayari zaidi ya watu laki mbili na elfu sabini wamesha mbukizo virusi hivyo huku wengine takriba na elfu tisini wakipona. Hapa ni Rome, Italy. Unawashudia mtani ni watu wasio na makazi. Hili ni kundi linalotajwa kuwa kwenye atari zaidi ya maambukizi ya virusi vya corona nchini humo kutokana na mtindo wa maisha yao ya mtani ya sio zingatia sana taadhali zinazotakiwa. Mamia ya wa Italia wanafariki dunia kila siku wakati huu ambapo wananchi wapo vizuizini kwenye makazi haya baada ya mikusanyiko ya umma kupigwa marufuku na shughuli mbali mbali kusitishwa. Barani Ulaya nchi za Italia na Hispania ndizo zimeathiriwa zaidi na maambukizi yanayoendelea kwa kasi duniani wakati huu ambapo mipaka mbali mbali ya nchi hiyo ikiwa imefungwa. Nchini Gambia katika mji wa Bigiro watu 14 wanasakwa baada ya kutoroka kwenye hoteli hii walipokuwa wamewekwa kwenye karantini ni miongoni mwa watu 30 wawili waliotoka safari ni nchini Uingereza Jumatano hii ambapo mamlaka zinasema uwezekano wa kuwakamata ni mkubwa kwa kuwa wana taarifa zao za kutosha. Afrika ndiyo inayotajwa kutoathirika sana na maambukizi ya corona lakini tayari shirika la afya duniani WHO limetahadharisha bara hilo kujiandaa na hali mbaya inayoweza kujitokeza. Huyu ni Padre Scott Homer wa Maryland Marekani ambaye ameamua kuendesha ibada ya toba kwa waumini wake bila kukutana nao kwa karibu na akifanya hivyo nje ya kanisa kwenye eneo la maegesho. Ameweka utaratibu huu unaomfanya kila muumini kusalia kwenye gari lake muda wote wa ibada ya toba ikiwa ni sehemu ya mikakati ya kujikinga na maambukizi ya corona baada ya mikusanyiko kupigwa marufuku Marekani huku baadhi ya miji ikitarajiwa kutangaza vizuizi kwa wananchi wake Ujumbe mkuu unaohamasishwa kipindi hiki cha maambukizi ya virusi vya corona ni kwa watu kuchukua tahadhari ikiwemo kuvaa kwa kujifunika pua na midomo kutogusana pamoja na kunawa mikono na ndio ujumbe unaotolewa na polisi hawa wa India ambao video yao imekuwa maarufu sasa kwa taarifa yetu ya habari usiku umeona kwa sababu kubwa tumekuletea taarifa kuhusiana na ugonjwa wa covid 19 unasababishwa na virusi vya corona ni kufahamisha tu kwamba muda mfupi tu baada ya kuhitimisha matangazo haya tutakuwa na kipindi maalum kwa hiyo usiondoke ili uweze kupata elimu zaidi juu ya maambukizi ya ugonjwa huo wa mlipuko mimi ni Raymond Nyamwehula katika lugha ya alama tumekuwa na Claudia Mwakatobi asante sana kwa kuwa nasi